Nag-high na raw ng protesta sa China ang gobyerno ng Pilipinas kaugnay sa impormasyong may militiamen sa mga Chinese vessels sa Pag-asa Islands. Pero giit ng Chinese ambassador sa bansa, mga mangingisda ang nasa barko. Balitang hatid ni Joseph Moro. Mga milisya o mga peking mangingisda ang mga Chinese vessels sa Pag-asa Islands. Base raw yan sa mismong report ng Western Command, ayon kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo. The military command says, from their point of view, it's militia. Mm -hmm. Okay. Sino mang paniniwala ako, di siyempre yung military. Ayon sa mga eksperto, ang mga milisya ay pinagmumukhang mangingisda pero kontrolado ng Chinese government. Sa tala ng gobyerno mula Enero hanggang Marso ngayong taon, umabot sa lampas 200 ang mga barko malapit sa pag-asa island na nasa exclusive economic zone ng Pilipinas. Ang pakay umano, hindi mangisda kundi bantayan ang posisyon ng China sa lugar. We have already established that we do not want that. Nang tanongin ko may mga Chinese militia sa lugar, sabi ni Chinese Ambassador Xiao Xinhua. Well, we do not know whether there is militia men in that area or not. But it is clearly, uh, that is a area that is disputed. Naghain na raw ng protesta ang Pilipinas laban sa China tungkol dito. Pero ang Chinese Embassy dito sa Manila nanindig ang mga manging isda ang nasa Pagasa Island. They are actually fishermen. If they are, uh, 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 they, they are fishing there, they must be fishermen. Sa isang tweet, sinabi ni Foreign Affairs Secretary Chodoro Loxin Jr., nagpadala na raw siya ng mga diplomatic notes bago ang kanyang pagbisita sa China. Bagaman tingin niya, wala namang ibig sabihin ang pag-iikot-ikot ng mga Chinese vessel. Dagdag ni Loxin ang pagpapalis ng mga milisya sa Pag-asa Island ay naaayon sa naipanalo natin sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague laban sa China. Joseph Morong, GMA News.